টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের নগদ প্রবাহ বিবরণীর বারোতম পর্বে এ পর্বে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করতে হয় এর আগের পর্বেও আমি তোমাদেরকে একই জিনিস দেখিয়েছি তো তোমরা দেখো যে কোশ্চেনটা কেমন বলছো যে নাসের কোম্পানির নিম্নোক্ত তথ্যাবলী অবলম্বনে দুই হাজার তেরো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য অর্থায়ন কার্যক্রমের নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করো এখানে আমাদের কোশ্চেনে কি কি আছে ফার্স্টে বলছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ এটা আসবে দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু এটাও আসবে বারো পার্সেন্ট বন্ডের আংশিক অর্থ ফেরত প্রদান এটাও আসবে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আংশিক অর্থ ফেরত এটা পাওনাদারদের প্রদান এটা আসবে না ভূমি বিক্রয় আসবে না তাহলে দেখো ফার্স্ট যে টার্মটা আছে সেটা হচ্ছে কি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ তার মানে কি আমরা যদি ঋণ গ্রহণ করি কি জন্য করি আমাদের মূলধন শর্ট আছে সেই জন্য আমরা ঋণ গ্রহণ করি দ্যাট মিন্স ল্যাকিংস থাকলে সেটা ঋণের মাধ্যমে আমরা কি পূরণ করি তাহলে ঋণ গ্রহণ হচ্ছে মূলধন সংক্রান্ত যেহেতু এটা আসবে এটার জন্য কি নগদ অর্থে আগমন হয়েছে এই জন্য এটা প্লাস হবে দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু দেখো শেয়ার যেমন ইস্যু করি সেম বন্ড ডিভেঞ্চার এগুলো কিন্তু ইস্যু করে কি আমাদের মূলধন সংগ্রহ করা হয় তাহলে দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু এইটা হচ্ছে কি অর্থায়ন কার্যক্রমের মধ্যে এবং এর মাধ্যমে আমাদের নগদ অর্থের আগমন হয়েছে তাহলে এই সাত লক্ষ টাকা প্লাস হবে এরপরে বলতেছে বারো পার্সেন্ট বন্ডের আংশিক অর্থ ফেরত প্রদান তার মানে ফার্স্টে কি আমরা বন্ড বিক্রি করছিলাম ইস্যু করছিলাম সেটার আংশিক অর্থ ফেরত দিচ্ছি তার মানে টাকা কিন্তু বাইরে চলে আছে তাহলে এটা মাইনাস হবে তারপরে দেখো বলতেছি দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আংশিক অর্থ ফেরত দেখো ফার্স্টে আমরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করছিলাম এখন এটার আংশিক অর্থ কি করতেছে ফেরত দিচ্ছে তাহলে দুই লক্ষ টাকা মাইনাস হবে আর বাকি দুইটা আসবে না তো এটা আমরা একটু সলভ করব দেখো আমরা ফার্স্টে লিখবো এখানে কি লিখব হচ্ছে নাসের কোম্পানির এই যে নাসের কোম্পানির নগদ প্রবাহ বিবরণী এখানেও কিন্তু আমরা কি করবো আংশিকই লিখবো কারণ আমরা শুধু এখানে কি অর্থায়ন কার্যক্রম করতেছি আর কোনো কিছুই কিন্তু এখানে নাই দ্যাটস হয় আমরা এখানে আংশিক মেনশন করে দিব তারপর হচ্ছে দু হাজার তেরো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তাকে সমাপ্ত বছরের এই যে দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের লিখব হচ্ছে বিবরণ টাকা টাকা তারপর কি করব এখানে লিখব হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রমতে নগদ প্রবাহ এই যে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এখার পরে এবার আমরা যে টার্মগুলো মার্ক করছিলাম এটা নিয়ে আসবে প্রথমে হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ এটাকে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এই যে আমরা লিখব হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ গ্রহণ কত টাকা ছিল দেখো আট লক্ষ টাকা আট লক্ষ টাকা আমরা প্লাস ফিগারে দেখাবো এই যে আট লক্ষ তারপরে ছিল হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু সরি দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু এই দেখো দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু আমরা এটাকে নিয়ে আসব এখানে লিখব হচ্ছে এই যে দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু এখন তোমাদের অনেকের কোশ্চেন থাকে যে এখানে কেন দশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে এই যে ঋণপত্র ইস্যু করছিলাম এই ঋণপত্রের উপরে সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট দেড়শো এটার নাম কিন্তু কী হয়েছে দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ইস্যু এটা ছিল সাত লক্ষ টাকা তো আমরা এই যে সাত লক্ষ টাকা এখানে বসাবো এটা হচ্ছে আমাদের কি প্লাস ফেয়ার এরপরে ছিল হচ্ছে বারো পার্সেন্ট বন্ডের আংশিক অর্থ ফেরত প্রদান এই যে বারো পার্সেন্ট বন্ডের আংশিক অর্থ ফেরত প্রদান ছয় লক্ষ টাকা মাইনাস ফিগার দেখাবো এখানে লেখো বারো পার্সেন্ট বন্ডের আংশিক অর্থ ফেরত প্রদান এই যে বারো পার্সেন্ট বন্ডের আংশিক অর্থ ফেরত ছয় লক্ষ টাকা মাইনাস ফিগার দেখাবো দেন একদম লাস্টে কি আছে লাস্টে আছে হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আংশিক অর্থ ফেরত এটা দুই লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে মাইনাস ফিগার দেখাবো কারণ আমাদের এখানেও কি নগদ বহি প্রবাহ হচ্ছে তাহলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের এই যে দীর্ঘ মেয়াদী 
ঋণের আংশিক অর্থ ফেরত হ্যাঁ দুই লক্ষ টাকা আছে এটা আমরা মাইনাস ফিগারে দেখাবো এই যে দেখো এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব সবগুলো ক্যালকুলেশন করলে দেখো এখানে আট সাত পনেরো আর এখানে আছে কি ছয় দুই আট তাহলে পনেরো থেকে আট লক্ষ যদি মাইনাস করি আমাদের কত থাকবে সাত লক্ষ টাকা থাকবে এই দেখো সাত লক্ষ টাকা বসিয়ে আমরা এটাকে অবশ্যই ক্লোজ করে দেব বন্ধ করে দিব এবার এখানে কি লিখব আমরা এখানে আমরা লিখব হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম হচ্ছে নিট নগদ প্রবাহ অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ এই ছিল হচ্ছে আমাদের নাসের কোম্পানির কি অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ তোমরা আবার একটু খেয়াল করো এই যে আমরা ফার্স্টে কোম্পানির নাসের কোম্পানি নগদ প্রভাব বিভিন্ন আংশিক লিখলাম দু হাজার তেরো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত বছরের জন্য তারপরে এখানে অর্থায়ন কার্যের মতো নগদ প্রভাব কী কী আসবে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ এটার মাধ্যমে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ হয়েছে এই জন্য এটা প্লাস করছি দশ পার্সেন্ট ঋণ পত্র ইস্যু এটার মাধ্যমে নগদ আন্তঃপ্রবাহ হয়েছে দেড়শো এটাও প্লাস করছি বারো পার্সেন্ট বন্ডের আংশিক অর্থ ফেরত তার মানে এটা নগদ বহি প্রবাহ হচ্ছে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে এই জন্য এটা মাইনাস করছি দেন দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আংশিক অর্থ ফেরত এইটাও কি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে বই প্রবাহ হচ্ছে দেড়শো এটা মাইনাস করছি তাহলে টোটাল প্লাস মাইনাসের ক্যালকুলেশন করে আমাদের প্লাস ফিগার আসছে সাত লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের নাসের কোম্পানির অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহের পরিমাণ তো এরপরের যে বিষয়গুলো নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই আমার সাথে থেকো এবং ভালো থেকো আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ